ആറാം ക്ലാസ്സിലത്തെ ചാപ്റ്റർ നയൻത്തായിട്ടുള്ള മിക്സ് ആൻഡ് സെപ്പറേറ്റ് എന്ന ചാപ്റ്ററാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ടോപ്പിക്കാണ് സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് മിക്സ്റ്റേഴ്സ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ എന്താണ് ഹെട്രോജീനിയസ് മിക്സ്റ്റർ ഹോമോജീനിയസ് മിക്സ്റ്റർ ഒക്കെ എന്താണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു അപ്പോൾ ഇന്നെന്താണ് സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് മിക്സ്റ്റർ ആണ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കിട്ടിയ മിക്സ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക വേർതിരിച്ചെടുക്കുക എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞതാണ് ടിൽ നൗ വി ഹാവ് ഡിസ്കസ് സബ്സ്റ്റൻസ് ദാറ്റ് ഹാവ് മോർ ദാൻ വൺ സബ്സ്റ്റൻസ് മിക്സഡ് ഓൺ ഡിസ് ഇവിടെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞതാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ നമ്മൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ചില വസ്തുക്കൾ ഒന്നിലധികം വസ്തുക്കൾ ഒന്നിൽ ലയിച്ചതാവാം അല്ലെങ്കിൽ കലർന്നതാവാം അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ വസ്തുക്കളൊക്കെ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നാണ് ചോദിച്ചത് ഇനി അടുത്തത് പറഞ്ഞതാണ് ആഡ് സം സാൻഡിൻ്റെ ഗ്ലാസ് ഓഫ് വാട്ടർ ആൻഡ് സ്റ്റിയർവെൽ നമ്മളൊരു ഗ്ലാസ്സിൽ വെള്ളം എടുക്കുക അതിലേക്ക് കുറച്ച് മണൽ ഇടുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കുക വാട്ട് വിൽ ബി ദ റിസൾട്ട് ഓക്കെ എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ കുറച്ചൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്താണ് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നതെന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് സാൻഡ് പാർട്ടിക്കിൾ ഗെറ്റ് സെൽറ്റ് ഡൗൺ ഇൻ ദ ബോട്ടം ഓഫ് ഗ്ലാസ് നമ്മൾ കുറച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഈ സാൻഡ് മണലൊക്കെ എന്താ അടിയിൽ അടഞ്ഞു കൂടുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും സെറ്റിൽ ഡൗൺ എന്ന് പറയുന്നത് അടിഞ്ഞു കൂടുക എന്നാണ് അർത്ഥം അടുത്തത് ഇതേപോലെ ഒരു മറ്റൊരു ചോദ്യമാണ് ആഡ് സം സാൾട്ട് ടു ദ വാട്ടർ ടേക്കൺ ഇൻ അനദർ ഗ്ലാസ് വാട്ട് ഹാപ്പൻ ടു ദ സാൾട്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മളോട് ഒരു ഗ്ലാസ് എടുക്കുക അതിൽ വെള്ളം എടുക്കുക എന്നിട്ട് എന്താണ് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യുക ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയ ശേഷം എന്താണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചത് നമുക്ക് ഈ മണല് മാതിരി ഇത് രണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുമോ ഇല്ല എന്താണ് സാൾട്ട് ഡിസോൾവ് ഇൻ വാട്ടർ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യമാണ് വാട്ട് ഡിഫറൻസ് ഡു യു നോട്ടീസ് ഇൻ ദ മിക്സ്റ്റർ ഇൻ ദ ടു ഗ്ലാസ്സസ് ഈ രണ്ട് ഗ്ലാസ്സിലെ മിക്സ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് എന്താണ് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്നാണ് ചോദിച്ചത് ഈ സാൻഡിൻ്റെ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സാൻഡ് വെള്ളത്തിൽ കലിക്കിയ ഒരു കേസ് ആണെങ്കിൽ അതൊരു ഹെട്രോജീനിയസ് മിക്സ്റ്റർ ആണ് കാരണം എന്താണ് ഇതിലത്തെ പാർട്ടിക്കിൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് താഴത്ത് നിന്നെടുത്താലും മുകളിൽ നിന്നെടുത്താലും അതിൻ്റെ പാർട്ടിക്കിൾ സെയിം ആയിട്ടല്ല നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ കേസ് അത് സാൾട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വെള്ളമാണെങ്കിൽ അത് ഹോമോജീനിയസ് മിക്സ്ചർ ആണ് കാരണം എന്താണ് ഇതിൻ്റെ സാൾട്ട് എന്താണ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഈ വെള്ളത്തിൽ മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഡിസോൾവ് ആയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ടേസ്റ്റ് ചെയ്താലും ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് സെയിം തന്നെ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി എല്ലായിടത്തും സെയിം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു ഹോമോജീനിയസ് മിക്സ്ചർ ആണ് അടുത്തതായി നമ്മളോട് ചോദിച്ചതാണ് ഹൗ ക്യാൻ യു സെപ്പറേറ്റ് സാൻഡ് ഫ്രം ദ മിക്സ്ചർ ഓഫ് സാൻഡ് ആൻഡ് വാട്ടർ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ സാൻഡും വെള്ളവും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചത് ആൻസർ നമുക്ക് പറയാം ത്രൂ സെഡിമെൻറ്റേഷൻ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയാം കാരണം എന്താണ് സെഡിമെൻറ്റേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു ഗ്ലാസ്സിൽ ഈ സാൻഡും എടുക്കുക അതുപോലെ വെള്ളം എടുത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം കുറച്ച് നേരം വെച്ചാൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഈ സാൻഡും അതുപോലെ വെള്ളവും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത് കാണാൻ പറ്റും ഈ സെഡിമെൻറ്റേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ അടിഞ്ഞു കൂടൽ എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പം എന്താണ് കുറച്ച് കഴിയുമ്പം ഈ സാൻഡ് താഴേക്ക് അടിഞ്ഞു കൂടുന്നതായിട്ട് കാണാൻ കഴിയും പിന്നെ അടുത്തതായി നമ്മളോട് ചോദിച്ചതാണ് വിച്ച് പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് സാൻഡ് ഹെൽപ്പ് ഡി യു ഇൻ ദ സെപ്പറേറ്റിംഗ് ഇറ്റ് ഇൻ ദീസ് മെത്തേഡ് ഈ ഒരു മെത്തേഡിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാൻഡിൻ്റെ ഏത് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തത് സാൻഡ് ബീയിങ് ഹെവിയർ ആൻഡ് ഇൻസോലബിൾ ഇൻ വാട്ടർ സെറ്റിൽ ഡൗൺ അറ്റ് ദ ബോട്ടം ഓഫ് കണ്ടെയ്നർ എന്താ പറയുന്നത് സാൻഡ് കുറച്ച് ഹെവിയർ ആണ് കുറച്ച് കനമുള്ളതുമാണ് അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളത്തിൽ പെട്ടതൊന്നും ഇൻസോലബിൾ അല്ല ഡിസോൾവ് ആവുകയില്ല ഓക്കെ അത് ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് സാൻഡിൻ്റെ ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് നമുക്ക് എന്തിന് ഈ ഒരു മെത്തേഡിന് സഹായിച്ചത് ഇങ്ങനത്തെ എല്ലാ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയൊക്കെ പറയുന്ന പേരാണ് ഡീ കാൻഡേഷൻ എന്ന് പറയും തെളി യൂറ്റൽ എന്ന് പറയും എന്താ നോക്കാം ദ പ്രോസസ്സ് ഓഫ് സെപ്പറേറ്റിംഗ് ദ ക്ലിയർ ലിക്വിഡ് എബവ്
അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ബിൽഡിംഗ് വർക്കിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മറ്റൊരു തരം അരിപ്പ് അവിടെ മണലൊക്കെ അരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ ചോദിച്ചാൽ വാട്ട് ഈസ് ദ റീസൺ ഫോർ ദീസ് ഇതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചത് ഒന്നുകിൽ സൈസ് ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾ ആവാം എന്താണ് ഈ അരിപ്പൊടിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ വലിയ വലിയ ഇങ്ങനത്തെ കട്ടകളായിട്ടുള്ള പൊടികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അരിപ്പേ കുടുങ്ങി നിൽക്കും അതുപോലെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്കിന് വലിയ വലിയ ചെറിയ കല്ലുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് അതും അരിപ്പയിൽ കുടുങ്ങി നിൽക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനാണ് വാട്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ദ സബ്സ്റ്റൻസ് ഇസ് മെയ്ഡ് യൂസ് ഓഫ് വെൻ ദ കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻറ്റ് ഓഫ് ദ മിക്സ്റ്റേഴ്സ് എ സെപ്പറേറ്റഡ് യൂസിങ് എ സി യു അപ്പോൾ ഇവിടെ ചോദിച്ചതാണ് ഒരു മിക്സ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഘടക പദാർത്ഥങ്ങളെ വേർതിരിക്കാൻ അരിപ്പ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ ഏത് സവിശേഷതയാണ് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത് അരിപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പാർട്ടിക്കിളുടെ സ്വഭാവ സവിശേഷതകളെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ എന്താണ് സൈസ് ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾ ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ എന്നെ കുറച്ച് സൈസ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ അത് അരിപ്പേ കുടുങ്ങുകയും ചെയ്യും സൈസ് കുറഞ്ഞതൊക്കെ താഴോട്ട് വീയും ചെയ്യും അങ്ങനെ ഒന്ന് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെന്ന് വെച്ചാൽ വൺ കമ്പോണൻറ്റ് മസ്റ്റ് ബി ഇൻസൊലബിൾ ഒരു കമ്പോണൻറ്റ് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഒരു കമ്പോണൻറ്റ് അതിലുള്ള ഒരു കമ്പോണൻറ്റ് എന്തായിരിക്കണം ഇൻസൊലബിൾ ആയിരിക്കണം ലയിക്കാത്തതായിരിക്കണം അടുത്തതാണിത് കമ്പോണൻറ്റ് ഷുഡ് ബി ഇമ്മിസിബിൾ ഇമ്മിസിബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടിക്കലരാത്തതും ആയിരിക്കണം ഇനി ഫിൽട്രേഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ദ ഫിൽട്രേഷൻ ഈസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് സെപ്പറേറ്റിംഗ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻറ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് എ മിക്സ്റ്റർ യൂസിങ് ദ സി ഒ ഒരു മിശ്രിതത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മിസ്റ്റേഴ്സിലെ പാർട്ടിക്കിൾസിനെയൊക്കെ ഈ അരിപ്പ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് ഫിൽട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ മറ്റൊരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ വെള്ളം എടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിൽ ചോക്ക് പൗഡർ ആഡ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കുക എന്നിട്ട് അതിന് ശേഷം നമ്മളോട് ഈ ചോക്ക് പൗഡറും അതുപോലെ വെള്ളവും നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാനാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് എങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാം നമ്മൾ നേരത്തെ യൂസ് ചെയ്ത അതേ മെത്തേഡ് ഏതാണ് ഫിൽട്രേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ഈ ഫിൽട്രേഷനിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഫിൽറ്റർ പേപ്പർ ഉപയോഗിക്കും അല്ലെ ഫിൽറ്റർ പേപ്പറും ഒരു ഫണലും ഫണലിൽ നമ്മൾ ഈ ഫിൽറ്റർ പേപ്പർ ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് വെച്ചതിന് ശേഷം ഈ ചോക്ക് പൗഡർ ഉള്ള വെള്ളം നമ്മൾ എന്താക്കുക ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കുക എന്നാൽ നമുക്ക് എന്താണ് ഈ വെള്ളം മാത്രം ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് ഇനി അടുത്ത ടോപ്പിക്കാണ് സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഡിസോൾവ്ഡ് കമ്പോണൻസ് എന്നുള്ളത് അതായത് അലിഞ്ഞു ചേർന്ന ഈ കമ്പോണൻസ് പദാർത്ഥങ്ങളെയൊക്കെ നമ്മൾ എങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇതിന് മുന്നേയൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഈ സാൻഡ് വെള്ളത്തിൽ കലക്കാൻ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കാണാൻ പറ്റും പക്ഷേ എങ്കിൽ ഉപ്പ് വെള്ളത്തിൽ കലക്കിയാൽ നമുക്ക് ഇത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തൊന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഈ ഉപ്പ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് അരിപ്പ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ഇവിടെ നമ്മൾ ഫിൽറ്റർ പേപ്പർ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കില്ല ഈ ഉപ്പ് ഉപ്പ് വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഉപ്പ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മറ്റൊരു മെത്തേഡാണ് ഇവാപ്രേഷൻ എന്ന് പറയും ബാഷ്പീകരണം എന്ന് പറയും മലയാളത്തിൽ ഇവിടെ ചെറിയൊരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നിങ്ങളോട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മളൊരു ഉപ്പ് വെള്ളം ഒരു സ്റ്റീൽ സ്പൂണിൽ എടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മളൊരു ക്യാൻഡിലിൻ്റെ മുകളിൽ കാണിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് എന്താണ് നമ്മൾ കുറേ നേരം ഇങ്ങനെ വെച്ചാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും അതിൽ വെള്ളം വേപ്പറൈസ് ആയിട്ട് പോവുകയും ചെയ്യും പിന്നെ അതിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഉപ്പിൻ്റെ ചെറിയ ചെറിയ ക്രിസ്റ്റൽ മാതിരി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതേ ഒരു സെയിം പ്രോസസ്സാണ് നമ്മളെ വീട്ടിൽ കിട്ടുന്ന ഉപ്പിനും ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഈ കടലിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന വെള്ളം കടലിന് എടുക്കുന്ന വെള്ളം ഒരു ചെറിയൊരു സ്ഥലത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കും എന്നിട്ട് നല്ല സൺലൈറ്റ് കിട്ടുന്ന രൂപത്തിൽ ആയിരിക്കും ഇത് സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക എന്നിട്ട് എന്താണ് നന്നായിട്ട് സൂര്യപ്രകാശം കിട്ടുമ്പോൾ ഈ വെള്ളം എന്ത് ചെയ്യും വേപ്പറൈസ് ആയിട്ട് പോകും പിന്നെ അവിടെ ബാക്കിയാവുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഈ ഉപ്പിൻ്റെ ക്രിസ്റ്റൽ ഫോമിലായിരിക്കും അവിടെ ബാക്കിയാവുന്നത് ഈ ഉപ്പ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ഇങ്ങനത്തെ സ്ഥലത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഉപ്പളങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഉപ്പ് കണ്ടങ്ങൾ
ഇനി അടുത്ത ടോപ്പിക്കാണ് സെപ്പറേറ്റിംഗ് അയേൺ പൗഡർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇരുമ്പ് പൊടി എങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നാണ് ഇവിടെ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു ഷോപ്പിൽ ഈ അലൂമിനിയം പൈപ്പും അതുപോലെ ഇരുമ്പ് പഴുപ്പുമൊക്കെ പൈപ്പുമൊക്കെ മുറിക്കുക കട്ട് ചെയ്യായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പൊടി രണ്ടും എന്താണ് മിക്സായി രണ്ടും കൂടി കൂടി കലർന്ന് അപ്പോൾ ഈ അലൂമിനിയം പൗഡറിൽ നിന്ന് പിന്നെ ഇരുമ്പ് പൊടി നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അതെങ്ങനെ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നാണ് നോക്കുന്നത് ഇവിടെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കുറച്ച് മെറ്റീരിയൽസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്പൂണ് സ്പൂണുകൊണ്ട് നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ഫിൽറ്റർ പേപ്പർ ഉണ്ടോ ഒരിക്കലും ഇല്ല അല്ലേ ഫണലും ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ടീ സ്ട്രെയിനർ വെച്ചോ അരിപ്പ ഉണ്ട് നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല പിന്നെന്താണ് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബും പറ്റില്ല പിന്നെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് മാഗ്നറ്റ് കാന്തം ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഇരുമ്പ് എന്താണ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അടുത്ത ചോദ്യമാണ് വാട്ട് പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് അയേൺ പൗഡർ ഡിഡ് യു മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് ദീസ് ഇൻ ദീസ് കേസ് അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ അയേൺ പൗഡറിൻ്റെ എന്ത് പ്രോപ്പർട്ടീസാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തതെന്ന് എന്താണ് ദ മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് അയേൺ മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി കാന്തം എന്താണ് കാന്തം കൊണ്ടുവരുമ്പം ഈ അയേൺ എന്താണ് അട്രാക്ട് ചെയ്യാനുള്ളൊരു പവർ ഉണ്ട് അല്ലേ കാന്തം കണ്ടാൽ എന്താണ് ഇത് ആകർഷിക്കും അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ അയേൺ പൗഡർ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് ഇനി അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചത് വാട്ട് അതർ ഇൻസ്റ്റൻസസ് ഡു യു നോ വെയർ ദ കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻസ് ഓഫ് ദ മിക്സ്റ്റേഴ്സ് നീഡ് ടു ബി സെപ്പറേറ്റഡ് നമ്മൾ കുറച്ച് മറ്ററിയുന്ന എക്സാമ്പിൾസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനത്തെ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഒക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മറ്റ് എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ ആണ് ചോദിച്ചത് ഏറ്റവും ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾ ആണ് റിമൂവിങ് ഷാഫ് ഫ്രം പാഡി അതായത് പിന്നെ പതിര് അതിൽ നിന്നെങ്കിലും പതിരുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നെല്ലിൽ നിന്ന് പതിരുകളൊക്കെ മാറ്റുന്ന നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ഈ മൊറം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ പിന്നെ അത് അടുത്തതാണ് സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് സാൾട്ട് ഫ്രം സാൾട്ട് വാട്ടർ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് തന്നെ പിന്നെ സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് മഡ് ഫ്രം വാട്ടർ പിന്നെയാണ് സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് സെഡിമെൻറ്റ് ഫ്രം ടീ അതായത് ചായ ചായ ചണ്ടി ചായയിൽ നിന്ന് അരിച്ച് മാറ്റുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഈ അടുത്തൊരു ടോപ്പിക്കാണ് സാൻഡ് ഹാസ് എ ഗുഡ് സീവ് എന്താണ് മണ്ണ് നല്ലൊരു അരുപ്പാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ എന്തുകൊണ്ടാണ് മണ്ണ് നല്ലൊരു അരുപ്പ ആവുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഒബ്സർവ് ദ പിക്ചർ ഡസ് ദ വാട്ടർ ഫ്രം ദ സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക് ഗെറ്റ് മിക്സഡ് വിത്ത് ദു സാൻഡ് അതായത് ഈ സെപ്റ്റിക് ടാങ്കിലുള്ള വെള്ളം എന്താവുന്നുണ്ട് ഈ സാൻഡുമായിട്ട് മിക്സ് ആവുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് ചോദിച്ചത് യെസ് ഉണ്ട് വൈ ഇസ് ദ വാട്ടർ ഇൻ ദ വെൽ ക്ലിയർ എന്നിട്ടും എന്താണ് ഈ അടുത്തുള്ള കിണർ അവിടെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ അവിടെ അടുത്തൊരു സെപ്റ്റിക് ടാങ്കുണ്ട് എന്നിട്ടും ഈ കിണറിലുള്ള വെള്ളം ഇത്രയും ക്ലിയറായിട്ട് നിൽക്കാനുള്ള റീസൺ എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചത് ഇവിടെ എന്താണ് ഇത് മണ്ണിലൂടെ ഈ സെപ്റ്റിക് ടാങ്കിലുള്ള വാട്ടർ എന്താണ് ഇതിലൂടെ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് ഈ മണ്ണിലൂടെ ഈ കിണറിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തുമ്പോഴേക്കും അതെന്താണ് അരി അരിച്ചിട്ട് അത് ഫിൽറ്റർ ചെയ്തിട്ട് ഈ മണ്ണിൻ്റെ ചെറിയ ചെറിയ പോഴ്സിലൂടെ ഫിൽറ്റർ ചെയ്തിട്ട് അങ്ങ് ക്ലിയറായി പോകുന്നുണ്ട് ഇവിടുത്തെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇസ് ദർ എനി ചാൻസ് ഫോർ ദ വാട്ടർ ഇൻ ദ വെൽ ടു ഗെറ്റ് കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ഇഫ് സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക് ഈസ് ക്ലോസ് ടു ദ വെൽ ഈ കിണറിൻ്റെ അടുത്താണ് ഈ സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക് എങ്കിൽ ഈ കിണറത്തെ വെള്ളം മലിനമാകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ടോ എന്നാണ് ചോദിച്ചത് ഉണ്ടോ യെസ് ഇവിടെ സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക് ഈ കിണറിൻ്റെ അടുത്താവുമ്പോൾ അവിടെ എന്താ ഫിൽട്രേഷൻ അത്ര അങ്ങ് പോസിബിൾ ആവില്ല ഓക്കെ ഈ മണ്ണിലൂടെയുള്ള ഫിൽട്രേഷന് കുറേ അങ്ങ് അവിടെ പോസിബിൾ ആവില്ല ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടുമ്പോൾ ഈ സെപ്റ്റിക് ടാങ്കും ഈ കിണറും കുറച്ച് ഡിസ്റ്റൻസ് ആവുമ്പോൾ അവിടെ മണ്ണിലൂടെയുള്ള ഫിൽട്രേഷൻ അവിടെ നല്ലോണം പോസിബിൾ ആവും കുറേ ഇങ്ങനെ ഫിൽറ്റർ ചെയ്ത് ചെയ്ത് അവിടെ അവസാനം എന്താണ് അത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് വരും പക്ഷേങ്കിൽ അടുത്ത് വരുമ്പോൾ അത് കിണറ്റിലേക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ട് അതൊരു മലിനമാകാനുള്ള ചാൻസസ് അവിടെ കൂടുതലാണ് അടുത്തതായിട്ട് ഈ ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യാനാണ് ഈ മിക്സ്ചറുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത മെത്തേഡൊക്കെ ആ നീല ബോക്സിൽ എഴുതുക പിന്നെ അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളും കൂടെ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ നീല ബോക്സിൽ മിക്സ്ചേഴ്സ് നമ്മ